mi nombre es Giselle Sajas Meléndez Sánchez y les voy a hacer un comentario acerca de la carta Meneceo de Epicuro. Para poner un poco en contexto, Epicuro es un filósofo helenístico que nació en el año 341 a.C. y murió en el 271 antes de nuestra era. En la carta Meneceo aproxima la idea de placer a la virtud, pues la virtud es aquella que nos da una buena conducta en nuestras relaciones como sociedad o personales o interpersonales. Epicuro es relacionado con el hedonismo. El hedonismo es aquella corriente filosófica que deriva todo hacia el placer, pero para Epicuro el placer no es ese placer que nos viene a la mente como algo dionisiaco, algo que no tiene límite. El placer lo vamos a ver en la carta, cómo va a ser limitado por aquellas virtudes de las que vamos a hablar. En esta carta podemos encontrar una pregunta que es ¿de qué manera podemos alcanzar la felicidad? Epicuro Meneceo, salud y alegría. Nadie por ser joven vacila en filosofar, ni por hallarse viejo de filosofar se fatigue, pues nadie está demasiado adelantado ni retardado para lo que concierne a la salud de su alma. El que dice que aún no le llegó la hora de filosofar o que ya le ha pasado es como quien dice que no se le presenta o que ya no hay tiempo para la felicidad. De modo que deben filosofar tanto el joven como el viejo, el uno para que envejeciendo se reju rejuvenezca en bienes por el recuerdo agradecido de los pasados y el otro para hacer a un tiempo joven y maduro por su serenidad ante el futuro. Así pues hay que meditar lo que produce la felicidad, ya que cuando está presente lo tenemos todo y cuando falta todo lo hacemos por poseerlo. Bien, pues en, estas, en esta primera cita nos menciona algo muy importante que de la filosofía podemos acercarnos a la salud del alma. Es decir, la, la filosofía, el filosofar, el tener un pensamiento crítico, el redactar, el estudiar, um, no es la autoignosis, nos va a llevar a, a hacer una medicina del alma. ¿Por qué? Porque solamente mediante el pensamiento y mediante la virtud del filosofar podemos alcanzar esa felicidad. Es decir, también pone ejemplo las edades a las que todos nosotros en estos momentos estamos arraigados, que tenemos la idea de que por ser viejos ya no pensamos o ya no podemos meternos en un contexto histórico en el que vivimos y que solamente los jóvenes son los quienes pueden pensar o pueden cambiar, hacer un cambio en el mundo. Y pues eso está objetivamente mal, ya que el filosofar es para todos, para jóvenes y para viejos, porque en ellos solamente al filosofar, al pensar, podemos tener una idea, un criterio, y eso nos lleva a ser mmm, felices, a tener, alcanzar una felicidad, a tener un conocimiento, a ser, a ser una hermenéutica de nuestro conocimiento. Bien, en segunda, en segunda instancia vienen las preocupaciones del hombre, como la muerte y los dioses. Bueno, eh, los dioses para mí fue un poco difícil comprender un poco la idea de Epicuro conforme a una deidad, porque me parece que habla como sobre un panteísmo, es decir, que los dioses están sujetos a la naturaleza y para deslindarnos de este mal o de esta preocupación, que en, supongo que en ese concepto histórico venía un, un poco por pensar que en la muerte eh, los dioses iban a castigar o iban a dar una, una buena vida, pero en estos momentos me parece que Epicuro quiere decir que el dios, como es una deidad absolutamente buena, pues no, no tenemos que tener miedo si nos va a ir bien o mal después de la, de la vida, o sea que no es alguien que te castigue, no es alguien que te recompense. Y la muerte, eh, la muerte es muy interesante porque me parece que también tiene un poco la idea como para San Agustín el tiempo, que San Agustín dice que si le preguntan qué es el tiempo, no lo sabe, pero si ya no se lo preguntan, lo sabe. Pues me parece algo similar porque en la muerte no debemos de tener la muerte porque nuestra vida nosotros estamos llenos de sentidos, de sensibilidad, somos seres cognoscitivos y sensoriales. Y la muerte ya no lo es, 
una muerte llega cuando llega y ya no somos parte de este mundo sensorial. Acostúmbrate a pensar que la muerte nada es para nosotros, porque todo bien y mal reside en la sensación, y la muerte es privación del sentir. Por lo tanto, el recto conocimiento de que nada es para nosotros, la muerte hace dichosa la condición mortal de nuestra vida, no porque le añada una duración ilimitada, sino porque elimina el ansia de inmortalidad. Pues bien, aquí menciona específicamente que la muerte entonces... Por lo tanto, no puede ser nada para nosotros. ¿Por qué? Pues porque no somos conscientes de ella. A no ser que aquí sí que vendría una pregunta hacia Epicuro de decirle a cuando muere alguien, ¿no? Esa sensación de que estamos limitados, sí, somos seres finitos, pero lo que él quiere decir más que nada es que no tiene que acongojarnos. Por ejemplo, en esta situación en la que estamos viviendo, ¿no? Eh, que tuvimos que estar confinados y teníamos miedo de contagiar, de que alguien falleciera, de enfermarnos. En ese momento teníamos un miedo a la muerte. Éramos más conscientes de, de que realmente la finitud del ser humano, esa línea de vida podía ser transgredida de un momento a otro sin ser conscientes de que a la vez nuestra mente nuestro cuerpo también se enfermaba por esa soledad y por ese miedo a la muerte. Entonces el miedo también puede ser algo que se le añade a la muerte. Estos son los, las perturbaciones del alma. Esto nos dice él que bueno, así lo podemos superar. Y también nos habla ya de cómo vamos a ser felices o cómo llegar a esa felicidad mediante unas actividades muy sencillas, más bien una, no son actividades, son pensamientos que deben de estar siempre presentes en nuestra vida diaria. Y bueno, el placer va a ser la eliminación del dolor. ¿Pero por qué el placer va a ser la eliminación del dolor? Pues porque en el momento de nosotros sentir un placer, uh, ese dolor se, de, se reduce. Pero hay placer también en aquellas simples cosas, nosotros no estamos acostumbrados a saber lo que es el placer, solamente sabemos del placer mediante una excitación, de algo que comemos, de tener relaciones con alguien. Esos placeres son los que nos han dictaminado esta sociedad del consumo. Nosotros cuando adquirimos unos zapatos nuevos sentimos un placer, pero no nos damos cuenta de los placeres como Epicuro los va a ordenar, de manera que... Hay placeres naturales y vanos. De esos placeres naturales vienen los que son necesarios y de esos necesarios está el de la felicidad, el del bienestar del cuerpo y el de para la vida. Los, los placeres vanos son aquellos que nos dan poder, como un apellido importante o tener cierto poder, esos son placeres vanos que no nos llenan el alma ni, vamos, que no nos van a dar felicidad. Y aquellos que nos dan felicidad pero que no somos conscientes de ellos son los que menos percibimos como el respirar. El simple hecho de respirar es un placer. ¿Cuántos de nosotros no hemos sentido un suspiro, no? Por esa falta de aire o un bostezo y simplemente algo tan normal o normalizado por nosotros, es un placer necesario. El bienestar del cuerpo, que ya sabemos que es la salud, nosotros mediante la virtud sabemos lo que es bueno y malo para nuestro cuerpo. Mediante la prudencia sabemos medir los excesos, podemos decir lo que, lo, lo que nos va a traer un bien o un mal, entonces, esos, esos placeres que sean necesarios para el bienestar del cuerpo tendrán que ser también reglamentados y equilibrados. Y para la vida, yo creo que ahí va un poco más la acti actitud um, respecto a que nada nos puede dañar, porque si nosotros actuamos con maldad o si, nosotros, si alguien nos agrede y nosotros... Este, seguimos esa misma línea agrediendo al otro 
pues esto, es un, esto ya no va a ser un placer, sino algo que nos hace daño y ya es un mal para el cuerpo, ya es un mal para el alma, ya es un mal para nosotros. Entonces tenemos que salir de eso, tenemos que continuar con deseos y placeres mediatos, críticos y sin llegar a aquellos que nos van a limitar la conciencia. Su conocimiento refiere cualquier elección o rechazo a la salud del cuerpo y a la serenidad del alma, pues en ellos está la conclusión del vivir feliz porque tenemos la necesidad del placer en el momento el que no por estar presente el placer sentimos dolor, pero cuando sentimos dolor ya no tenemos necesidad del placer. Precisamente por ello se dice que el placer es principio y fin del vivir feliz. Bien, pues hemos llegado a la conclusión que el placer para Epicuro está entendido como un no sentir dolor en el cuerpo ni estar perturbada el alma mediante las virtudes, como la prudencia, justamente así podemos llegar a ese nivel de felicidad continua. Pues nada se asemeja a un mortal, el hombre que vive entre bienes inmortales. Mediante esta felicidad nosotros seríamos hombres inmortales en la mortalidad. Desde luego, todo placer por no tener una naturaleza familiar es un bien, aunque no sea aceptable a cualquiera. De igual modo, cualquier dolor es un mal, pero no todo dolor ha de ser evitado siempre. Por tanto, cuando decimos que el placer es el objetivo final, no nos referimos a los placeres de los viciosos o a los que residen en la disipación como creen algunos que ignoran o que no están de acuerdo o interpretan mal nuestra doctrina, sino al no sufrir dolor en el cuerpo ni estar perturbados en el alma. Porque ni banquetes, ni juergas constantes, ni los goces con mujeres y adolescentes, ni de pescados y las demás cosas que una mesa suntuosa ofrece engendran una vida feliz, sino el sobrio cálculo que investiga las causas de toda elección y rechazo y extirpa las falsas opiniones de las que procede la más grande perturbación que se apodera del alma. De todo esto, el principio y el mayor bien es la prudencia, porque enseña que no es posible vivir placenteramente sin vivir sensata, honesta y justamente, ni vivir sensata, honesta y justamente sin vivir con placer. Las virtudes, pues, están unidas naturalmente al vivir placentero y la vida placentera es inseparable de ellas. ¿Cómo podemos llevar Epicuro en nuestra vida cotidiana? Pues me parece muy sencillo, es un ejercicio muy práctico, él menciona aquí unas meditaciones que es el siempre estar consciente, siempre tener aquí en nuestra mente que en la época en la que vivimos, que es el, el materialismo, pues no generar esta, estos deseos banales que no nutren nuestra alma ni, ni nuestro cuerpo, ¿no? Simplemente, pues, mmm, nutren la imagen y de aquello que es la imagen que como filósofos tenemos que despojarnos, ¿no? tenemos que aprender a llevar un equilibrio en nuestra mente, cuerpo y alma, y Epicuro me parece que lo hace de una manera puntual al mencionar ya no solamente la felicidad, sino también aquello que nos acongoja como la muerte, como el temor a Dios, que son cosas que desde pequeños nos han introducido un, un miedo, ¿no? un miedo a Dios, yo recuerdo que cuando nosotros éramos pequeños nos daba miedo entrar a ver una escena de un Dios crucificado. Y yo creo que Epicuro lo, es muy puntual, como, como lo he dicho antes, al, al decir que eh, si realmente estas perturbaciones que tenemos del alma las llevamos a un siguiente paso y es el no preocuparnos. Es el carpe diem que todos sabemos de esta frase de Epicuro, ¿no? Esta frase que se le asocia. Es vivir el ahora, vivir en el presente con solo lo que necesitamos porque 
en esta sociedad tan materialista nos han hecho creer que tenemos la necesidad de necesitar cosas que no son necesarias. Pues agradezco sus finas atenciones a mi video, espero que haya sido de su agrado y gracias.